，上灯了，留神走水，上灯了，留神走水。什么事啊？这么大声！好像有鬼。别胡说，哪来什么鬼啊？长公主这几日睡得不安生，你们巡夜的小声点，莫吵了她。是。都是些不省心的。又是哪个没眼力劲儿的呀？巡夜的小子们，惯是些不动脑子的。赵姬姐姐现在可是长公主身边的红人，这说话做事的气度是不一样。什么话？惊扰了长公主，受责罚的还不是你我这些内院丫鬟。皇帝诏曰：经大理寺陆少安查办鲁国大长公主府闹鬼一案不利，削为五品，令封程阳为大理寺少卿，接办此案，钦此。皇上，臣又不擅长推演，恐怕难当大理寺卿一职啊，还望皇上三思。程阳，你自幼常在我左右，你什么样，朕不知道吗？可是皇帝哥哥。那程阳既不会抓鬼，又不会破案，让他来做大理寺少卿，这外祖母哪还有安身日子过？哎，我好像也没这么废物啊。眼下这朝局，缺的并不是有能之士，而是出生牛犊。恰巧我这牛犊世家出身，根基深小人士，别人不会太难为，而我也不会太莽撞。皇上，您这可是找了一把好刀啊？怎么？你不愿为朕刀斧吗？愿不负君望。哎，等等等等，那我外祖母的事儿谁来管啊？你这个笨丫头，本朝堂能善推理的人并不是没有，即使是奉旨办案，找一个帮手不就好了？啊、哦，皇帝哥哥，你这是在教我们作弊呀、啊？既然这样，皇上，臣就在向皇上讨一作弊利器。说，让他做我的侍卫。准。死者生前是做什么的？屠夫。尸体在何处发现？死者家中床边。案子破了，死者生前经常贪图便宜，买生命的水牛来宰，卖不出去的自己也吃，染上了寄生虫，才有如此诡异的死状。奇了怪了，一个壮汉寄生虫就要了命。死者可是单身？是单身。生前有受过伤吗？有，他杀牛宰羊的，身上经常有些伤口，自己也不在意。单身男人多半不会做饭，牛肉难煮，半生不熟也就吃了。加上伤口感染，寄生虫趁虚而入，肆意繁殖。人虽看着是个好的，其实内里早已被虫吃空了。程大人，好，说得好，你怎么想到的？你，开门。二位大人，有何贵干？你们先下去吧。是，大人。君先生，我们想请您帮个忙。在下区区一个阶下囚
，何德何能帮得二位大人？大人，请回吧。你，既然君先生不愿意，那我们就不强求了。吴兵照海雪，西讨何时还？半渡上辽金，黄云惨无言。诗是好诗，只可惜沾了血。您说对吗，君先生？太傅杨子成灭门案，你知道多少？我知道的肯定不如你多。不过我知道君先生是杨太傅的学生，你断不会做出杀师灭门之事。还有，要论推理断案，恐怕我大宋没有几个人能比得上君先生您吧。说吧，你来做什么？帮我断案，君先生。杨太傅的案子，我知道您是冤枉的，洗冤我做不到。但是，有关这个案子的一切信息，只要你想要，我都可以给你。君先生，我需要您倾力协助我。成交，军大人。嗯。喂，程阳，你这个没良心的，往我们青梅竹马这么多年，还不让我进去？这不是你该来的地方，在外面乖乖等我。你还和一个认识的人是怎么回事？军爷，没事吧？无妨。这位新上任的大理寺卿不是什么坏人，是甲子，任性了些。君爷，您别见怪，就当是让着不懂事的孩子。你是怕我得罪了这位世家子吧？喂，程阳，你的侍卫倒是蛮有意思的。哦，不用理他。倒也是。这本就不是女子该来的地方。哼，尸体有何发现？走，去案发现场。县主，就是这儿了。案发当天，就是在这儿发现奇怪的影子的。是，巡夜的下人们都知道，赵姬还因此斥责了这些仆人不要吵闹。县主，这个人可是个囚犯啊！有我和程阳在，怕什么？走，县主，他会捉鬼。这青天剑的人都没办法，哎呀，我也不知道了，反正他解决得了。也是，这事情若没个定论，淡下去也好，不然总会要饶人。大长公主已经几日没有休息好了，年岁大的人经不起折腾和惊吓的。放心吧，要是解决不了，我让他好看。走。案发后，可有人进来过？前任大理寺亲陆少安曾带人来侦查过，嘱咐过不要动现场，因此没有动任何东西，也没有人敢进来
位姑娘，劳烦你去拿一套府中侍女的衣服来。做什么？难不成你要扮女装？你来扮死者，你来扮女鬼。杀杀你那纨绔气吧！程阳，你画好了没有？你再不出来，我就要被勒死了！谢主，您别动，担心白云勒坏了您的腰。去去去，我可是自由行武，这点小事儿哪能伤得了我？县主，您别乱动了，您撑得住，白云可撑不住了。竟然让我穿裙子！罢了罢了，守宁陪君子。来啦，苏文月，你这个样子，倒真像个吊死鬼嘛！哎，程阳，你女装的样子也蛮不错的嘛。真无教，你说是不是啊？成兄俊美，我们开始吧。放。哦，哦。停！女鬼下降的速度再快一些，死者倒地的动作再夸张一些。好，起，放。啊！啊！啊！啊！还是不对。可是，以死者倒地的方式和地点来看，应该是这样的。如果有闪躲的话，死者不可能仰面朝天呈大字倒下。文月，你说呢？以我多年自幼习武、多年挨师傅揍的经验来看，正是如此。赵叔，赵姬生前可有咳嗽或气喘的毛病？是有气喘的毛病，倒是很少犯。府中知道的人也不多。您是怎么知道的？案子破了啊！抓到鬼了！世上本无鬼，人心生鬼灭。哎，喂！这到底是怎么回事啊？杨树花粉，正是。整个应天府都没挤住杨树，难道？对，正是那个女鬼准备的，为的就是引发赵姬的喘鸣之症。可是喘鸣怎么会致死呢？信人豆腐，田粮润肺，降火祛湿；但信人微毒，中毒后会引起恶心呕吐。只要将未处理过的信人磨粉做成豆腐，吃的人。很容易中招。若是喘鸣发作，呼吸不畅，会刺激杏仁的毒性快速发作，而喘鸣发作的人会用力吸气，导致呕吐物无法排出，最终只有一种结果，被自己的呕吐物呛死。你是怎么知道是杏仁豆腐的？他问了我当时的菜单啊。如此熟悉府上，看来这女鬼还是个内鬼。既是内鬼，那诈术即可。程大人，不愧是官场老手。君先生，惭愧惭愧。你们两个说的，我怎么一句话都听不懂啊？你只需派人让他们搜查整个厨房，到时候必定会有人心慌，然后我们就顺藤摸瓜。懂了。哎。不过这个推理可并不需要程阳穿女装啊。对，对啊。那你为何还让他穿女装啊？哎，哎，不是，我。师傅。立春了，什么时候才能替您报仇啊
。赵叔，你在这儿干嘛呢？这可是不许进的呀。嗯，我耳坠子丢了，怕是那日陪县主掉在这屋里了。你就当是送人了吧。大理寺的大人们交代过，这里要是进去，可是会挨盘子的。君爷，这有东西吧？哦，大人。哇，南市坊的豆腐花，这么好吃的东西，才不给他糟蹋。你呀、啊，这个小狗鼻子。呃、君先生。哦，二位大人，君先生不是无礼，他这人脾性奇怪，但凡琢磨案子就爱出神，别人叫他也听不见。请二位大人莫怪罪。你是个捕快，为何在牢里啊？哦，君先生擅长推理，我们这些捕快衙役啊，多多少少都曾求教于他。敢向死囚求教，你们胆子可真不小。啊，大人，君先生人不错，那案子有些蹊跷，小的们人微言轻，不敢妄言。不过，若真是大奸大恶，大人们也不会用君先生了吧？你这个人倒是仗义。以后跟着我吧，做些事情。张恩，谢程大人，起来吧。君先生，君先生，程大人，谢了。我说过的，答应的事，我一定会做到的。今日来，又有何事？君无教。你这个人虽然说有点讨厌，但是却真有几分本事。消息放出去之后，果然有人蠢蠢欲动。再等些日子吧，得有证据才行。别心急，冤枉了好人。嗯
。金无疆，你不是说没有鬼吗？是我大意了。昨夜我派张恩去追查，只不过这个女鬼到长乐坊一带就失去了踪影。我怀疑这个女鬼就藏身其中。幸亏程大人机敏，提早派张恩去调查了一番。多谢夸奖。张恩有什么新的发现？哇，好奇怪的花纹，这什么图案？咱们先去趟长乐坊，看看有什么新的发现。嗯。这里都是普通的商人，和平时也没什么区别嘛。只要是让人看出来的异常，也算不得什么异常啊。哇，是姚家班子。走。大家的热情，那倩儿献丑，就为大家表演一段。神了！要不是他们走惯了江湖，外祖母真想一直把他们留在府上呢。如果真要留下来，不出半月，你肯定就不想看了。才不是！如果真留在府上，我一天就要看个十回。杂耍幻术不过是有套路的技巧，一天看个十几遍还看不出来破绽，那你是真的有够笨。你幻术？张恩，马上派人以统计京城外来人口为由，查访这个杂耍班子。是。倒是有些大理寺青的样子，哎，我可一直以绣花枕头自居的。走。幻术。听我外祖母说，赵叔原本是最受信任的，不过被赵娥和赵姬抓了错处，外祖母也不好包庇他，就将了他的位分。因失了主子的宠，行凶杀人。世家大族的内院，什么稀奇古怪的事儿没有？赵叔害死了赵姬，杀人上位。那又是谁杀了赵叔呢？外祖母，长公主，坐吧。程家小兔崽子，你拉我们家文月下水。就是为了这小子吧，长公主，臣只是为了办案。长公主，可否屏退左右？在下有要事相商。你这小子，果然如传说中一般鲁莽。在下是来办案的，就只办案，与长公主未有交情，也没打算寒暄。不光鲁莽，还无理得很。长公主，君无就这个人。都退下吧。是,是。外祖母，我们调查有新发现，但是现在需要您的配合
县主有何吩咐？你叫什么名字啊？农民胭脂，是今年刚进内院伺候的。以后你就留在外祖母身边伺候。外祖母年岁大了，怕吵闹，其他人等日常杂物不便，今生伺候的事儿就交给胭脂吧。是。能行吗？等等你就知道了军爷，于幺二了，人手都布置好了吗？都布置好了，万无一失。胭脂。胭脂，你在吗拿下！把你二人罪行速速道来。回大人，赵叔，赵叔本是鲁国大长公主身边的亲信侍女，奴与赵姬不过是刚入府没几年的新人，处处受他打压。赵姬与我情同姐妹，气不过，便想法子诬陷他，使他被贬到了别院。既然如此，
那你为何要杀赵姬？谁知道，他却成了大长公主身边的亲信之人，反倒不认我这个昔日的姐妹，把我当奴婢般使唤。我心中不忿，想取而代之。那赵叔又是怎么回事？他好像发现了什么。赵叔，这可是不许进的呀！嗯，我耳坠子丢了，怕是那日裴县主掉在这屋里了。我一不做二不休，我索性就将他一起除了。你这女子竟如此狠毒！大人，大人，民女真的什么都不知道，民女只是一时财迷心窍，才答应帮他扮鬼的，没想到真的会出人命。民女受他要挟，才一而再、再而三的帮他。陈大人明察，你二人罪行证据确凿，赵娥斩立决，姚倩发配三千里想什么呢？我在想，这个案子是不是破得太容易了？神经病！难不成变成千古谜案你就开心了？案子都已经破了，你来这里做什么？带你进宫。陛下召我。想得美！陛下召见我外祖母，你和我们一起进宫。到时候啊，我让我外祖母帮你求个情，你就不用在这大牢里待着了。不去。哎，你不用不好意思，你帮我解决的案子，我还你人情而已。我是不想去送死。哎，你这人，我好心好意帮你。我是罪证确凿的杀人凶手，杀的还是当朝的太傅。就算你是大长公主的外孙，也没有这么大的面子。哎呀，君无教，不把你救出来，我就不是苏文月。参见皇上，免了免了，都是自家人，坐下吧。谢皇上。皇上，看来您今天很是开心啊，莫非是长公主给您讲了什么好玩的事情了？这不，说你们俩的事儿。我俩的事儿。没想到啊，你们俩还有被欺负的时候。程阳，听说你穿女装的样子挺俊美吗？皇上，臣只是为了办案。君无就那个混蛋。不过，皇帝哥哥，不然你把他放出来吧，我好欺负回去。今天你外祖母可在，我可不给你撒娇耍赖的机会。好了好了，眼看着就是大姑娘了，还动不动就耍赖，程阳，你说是不是？啊，啊，啊，是是是。小县主天真活泼，才深得大长公主和皇上的疼爱。你这个滑头，要是能跟君无咎换个三分耿直就好了。这个君无咎可真是的，不过倒是颇有些才能，怎么会落得如此境地？太傅杨子成还活着的时候，常常提起这个君无咎如此聪慧。宫宴时，朕也见过他，是挺有意思。不过，不适合做官。君爷，您吃点东西吧。人家两位大人进宫领赏，你这立功的正主却躲在这儿入定，连顿清宫饭都没有人准备。君爷，君爷，您要但凡懂点逢迎，何至于落到这地步？这回怕是又出了力，还得罪了人。长安，快，快去检查一下赵姬的尸体。
看看他的身上或者随身衣物上有没有这样一个奇怪的图案。快，俊彦，您这又何必呢？这案子不都结了吗？如果有，马上去找程阳和苏文月，让他们设法拦下姚青儿和赵娥。快，好，等等等等啊！找到他们之后，你马上派人去长乐府，把姚家班的所有人都抓起来。好的，俊彦。臣准请陛下隆恩，准臣重查太傅杨子成灭门一案。程阳，你还真跟君无咎学会了几分不合时宜。并非如此，陛下，倘若不是您的恩准，臣断不敢用死囚办案，更不敢为他求情。朕何时有这意思？臣至今记得，杨太傅一案结案之时，您曾感慨：这君无咎如此执于之人，怎么可能做出杀师之事？皇上。这个案子，您也是有疑虑的。你可知道，这朝堂之上，是非并非是最重要的，陛下也有为难之处。臣，明白了。杨家乃世家大族，杨太傅一家惨死，皇上，必须给世族一个交代。不只是交代，太傅案证据确凿，君无咎万无开罪之可能，朕不得不恭。退下吧。今天早上我去找金无咎了，让他跟咱们一起进宫。啊，你疯了？他没答应。还好他没答应，如果他真的跟你一起进宫，咱们三个脑袋可能一个都保不住。可是，我觉得金无咎并不像是会杀死自己师傅的那种人。但是没有找到新的证据之前，现在没有办法推翻他。程阳，你说我算不算欠金无咎一个人情？算吧。程阳，我不想欠人情。傻丫头，这个人情一定可以还得上。嗯嗯，走吧。哎，程大人，君无咎。对不起，我们没能给君无咎翻案。嗯，那不是，赵姬背上有一样的纹身，快截住姚倩儿和赵娥。三刻已到，斩。这是找姚家班的，姚家班几日前就搬走了，搬走了，是，走。
多。你要是再敢尝试服毒，我就把你的牙齿一颗一颗全部打掉。放心吧，我死志已散，不会为难自己。大胆姚倩儿，上次谎话连篇，竟敢欺骗本官这是赵安捡到的荷包上那朵花吗？这是北京雪莲，不是你们这些凡人可以玷污的。那你又是何人？死士。金国的，辽国的，还是西夏的？反正不是你们大宋的。眼下只要不是我们大宋的，你们倒也没有什么区别。区区宋氏，我们还不放在眼里。说吧，为什么接近大长公主？下毒。外祖母已是耄耋之年，平平安安的就过了一年少一年，你们居然还给他下毒！毒，又不是只有让人死的这一种。你们想利用外祖母做什么？你猜啊！长公主今日面圣，陛下有危险。您这是最近休息的不好吧？要不宣太医请个平安脉。啊，你说什么？我没听清。稍等啊，快去宣太医。撤！撤！撤一会儿你就跟在我和苏文月的身后，千万不要说话，凡事靠我眼色行事。这种事儿行得通吗？宗亲的车驾，谁敢检查？君无咎，程阳，外祖母是我仅有的亲人，她不能有任何闪失。你放心，我一定不会让长公主有事的。嗯嗯，我放心。撤！撤公主，他已马上就到。啊！哎呦！哎呦！啊！皇上，长公主怎么了？魔怔了，别伤到长公主！快来人呐！鲁国大长公主疯了！怎么了？鲁国大长公主疯了！去，快去呀、啊！外祖母，外祖母，外祖，外祖，外祖母，文远，快走！
，当然，当然。你俩快去拿药。哎，你知道什么可以解他的毒吗？还不知道。但既然是北境，那一定用的是萨满巫师的毒。萨满巫师，萨满巫师，萨满巫师，北境雪莲，女真人，是女真人的毒。女真人，女真君莫悲，莫悲。什么东西可以置换？乌头。什么东西可以解巫毒？生姜、银花、甘草。快呀、啊！快！快！皇上，快！敌人将所有无岩山的铃铛都摘下来。啊！快，听他的！快把屋檐上各处的铃铛全都取下来，快点！是是是。现在已无大碍，退下吧。是皇上。臣拜见陛下，罪臣叩见陛下。朕好像看到了一个不应该出现在这儿的人。皇上，是我带他进宫来的。皇上，要罚罚我。算了算了，你们就假有功，朕就不苛责了。陛下。罪臣还不能出宫，罪臣要查清楚了，到底是谁，为了什么，才把那么多铃铛挂满了皇宫的屋檐？君无咎，你还真的是永远不合时宜。陛下，这人失心疯了，不要听他胡说八道。臣这就带他出宫。陛下，退下。是是。宫里的铃铛是谁让挂的？钦天监。嗯。君先生，听说是钦天监的意思，说是最近封神降临。挂铃铛是为了祈福。神魔鬼怪，世上最好的推辞了。不可说的东西，用起来，向来很方便。比如说特权。总之，如果还想继续查这个案子，建议你不要碰钦天剑。虽然知道说了你也不会听。我听。哈？怎么堂堂君无咎，什么时候也开始懂人情世故了？我不懂，但我知道，有些事，你比我聪明。你们都赢了。还折腾我做什么？我想跟你讲个故事，关于你自己的故事。我的故事，我的故事，你们不是早就破解了吗？今人的奸细，死士，出师未捷，就折你们手里了。不，他要说的，是个西夏人的故事。你本是西夏的贵族，却因战败被金国俘虏，成了奴隶。放可惜太凶了，富贵人家不敢买，就阴差阳错的进入了金国的间谍组织——雪莲社。
你们被培养成了高级婢女，送往大宋。赵姬和赵娥成了鲁国大长公主府里的婢女，而你却没有，因为你有瑕疵。组织没有动静，这令你心慌。你想做件大事，就策划了整个案件。不过你并不是为了金国，你只是活得太无趣了，想给自己找点存在感。更何况你是西夏人，你并不在意金和大宋起争端，你的国家刚好可以渔翁得利。你胡说！我是金人，你们根本就不懂我们的意图。懂不懂不重要，我只知道你在暴露身份后没有自裁，而是任由我们将矛头指向金国。不知道你属于的组织了解这一切后会怎么想？你把我外祖母害得那么痛苦，我不介意把你送回金国，看看他们会不会也一样让你痛苦。别别送我去金国，你们想知道什么？我我到手。金人在应天府的所有落脚点。搜。走，快点，快点，快！现有金国奸细潜入我大宋，伴我子民，藏身于市井，想我物华，私底下却干着令人不齿的勾当，打探我军情报，勾陷我国忠良，此等渣子，我大宋绝不姑息！若有发现金人奸细者，并举报，重赏。好，真是大快人心，我大宋也扬眉吐气一回。皇上，这个案子金无咎当属首功，只可惜他是戴罪之身，不知皇上如何打算？程阳，你说说你，偏偏找一个罪臣来做推官，事到如今，把责任推到朕这里来了。微臣不敢。微臣只是顺水推舟而已。朕索性也顺手推舟一回，朕准你和君无咎重新彻查太傅杨子成灭门案。臣谢主隆恩张密旨。哎呦，你跑这么快做什么呀？陈公公，密旨到，罪臣君无咎，接旨。奉天承运，皇帝诏曰。今有罪臣君无咎，屡破其案，戴罪立功。今上听闻其罪另有蹊跷，特下此令，允许君无咎私下探查太傅杨子成灭门案，钦此。罪臣君无咎，接旨。皇上，您也是相信君无咎的吧？您也认为？君无咎不会做伤天害理之事，对吗？朕只是不想看那么率真的人受委屈而已。更何况，这个世上，让你
，还有苏文月这丫头，吃瘪的人不多，能留下来，朕干嘛不护着？嗯，好，退下吧。徒儿一定会为你们，为师娘，为你们找到真相的。